。上古时代，和睦繁荣的天宫景象，被一群叛逆好战的地雷所打破。他们被天界驱逐，堕落凡间，自称斗神阿修罗。天神要来了！复仇的火焰在阿修罗的血液中流动，与宿敌天神的战斗延续了千万年，从未休止。讨伐阿修罗族，一个不留！阿修罗斗士，我一起杀光天神！错过什么吧？好戏啊，才刚要开始呢！别撑住！别撑住！不要撑住！啊！神魂出掌，完全被压制了！太、哎、好厉害！伐木部酋长最近势头正盛，但他选择向父亲挑战，是个错误的决定。呀！呀！哈！好。财产和族人，今后伐木部合并在铸铁部之下。太好了，衣服太厉害了！我们想把儿子也一起献出来，将来你为我族争光了。有约，酋长厉害！酋长的家族也是我们的希望。有鱼？怎么回事？又有谁欺负你了？是我自己摔了一跤。你不是去看酋长对决了吗
，义父和伐木部的对战太精彩了。中途山王酋长回到宫来的时候特别惊险，结果义父几招就把对方给打败了。啊，还有最后那招赤焰掌，简直太帅了！要是我也能学会就好了。是吗？那你可要多努力了，让我也见识一下。嗯，好了。萨克酋长今年内已经打败了三个部落，合并了数百阿修罗众。听说连苦王也注意到了我们，要召见酋长去哭都呢。啊，姐姐，我们要成为王民了吗？嗯，可能吧。可是，义父那么强的人，也会愿意被合并吗？阿修罗三王都是怪物一般的存在，酋长他无法相比。比义父还强的人吗？会有多厉害呢？想知道的话，那你就要更加努力训练，今后才有机会加入苦王的军队。哎，我有鱼，又找姐姐安慰了。垃圾有鱼，真多鱼，没爹没娘没人理。滚滚滚，到别处去。恐怕我活不到那个时候了。不许你这么说。阿修罗向来容不下弱者，更何况是我这样天生骨弱的人。我不如石宇那么优秀，不管我再怎么努力练习，等到成人节，我都注定会领取荣耀离去。我平时怎么跟你说的？不管身处怎样的困境，都要努力挣扎，战斗到底，这是每个阿修罗的生存法则。你每次都只会这么说，但又有什么用？我这双腿连走路都困难，他们嘲笑我是没用的废物。你又不是我，怎么会知道我有多难受？我。姐姐，你根本就无法理解我的心情。姐姐，你根本就无法理解我的心情。我刚才说的什么鬼话？如果当初不是姐姐好心收留我，也许早就没命了。可以再惹姐姐生气。啊！这，警告你多少次了？这边是我们的地盘。看来，不给你点教训不行了。这里又不是你的，我想来就来。啊！不会战斗的阿修罗，没有存在的必要吧？一个废物也想跟我们斗？你就是阿修罗的耻辱！就只有你姐姐那样的蠢猪，才会愿意收留你这个没用的垃圾！不许你说姐姐！别说！这家伙怎么回事？啊，刚刚发生了什么？你起身！刚刚那一拳，我要加倍奉还！这样够了，住手！石宇，石宇！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。殴打残疾的人算什么东西？别以为你是酋长之子你就得意，成人祭上我要你好看。好啊，我等着。走。就是这样，有鱼啊，你就不能学乖一点吗？哼，我并无残疾，只是骨头脆容易断而已。你刚才的话伤害到我了。好了，对不起了。嗯、他们嘲笑我是最弱的阿修罗。我若是屈服，等于承认自己是无用的废物。可是，打不过的时候，不妨退让一下。我也不想看你受这么多伤。这是我的尊严啊！姐姐说，阿修罗精神就是永不屈服，就是要战斗到底。算了，你这个天才是不会明白的。嗯，战斗不是唯一的价值，阿修罗就是过于看重战斗。有些不必要的战斗也可以选择逃避，比如说。啊，不好！
人来了。星云是杀气啊！你感觉不到吗？有人去了我们的部落、啊。你，你到底在说什么？我不知道怎么解释，但必须要快点回去。我，啊，都被杀了！是天神干的吗？姐姐。怎么样？快醒醒！姐姐，你们两个，快点离开这里！这，这里到底发生了什么？是一个阿修罗独行侠，不为缘由，仙人必杀。你们快点逃吧！一个人杀了整个重点部。义父，爹，<笑>被你挑选是我的荣幸，将献上全力一击，日夜长。爹，就是他，我感应到的死亡气息，就是来自他。我要为爹报仇！是爷爷。叫静一，我是来帮助你的。帮，帮我。将你掳劫至此的人，是我的弟弟廖继。他杀了我的姐姐，摧毁了我们整个部落。很抱歉，他总按自己的意志乱来。我们无冤无仇，他为什么要这么做？虽然我一直在尽力阻止，但这种事还是发生了。你们到底想怎么样？你不必害怕，你所有的疑惑，我都会一一解答。你的弟弟太强了，你们都不像普通的阿修罗。确有不同，我们是很久以前被天界驱逐的那一批阿修罗，这里。便是坠落凡间的战船残骸，啊！被驱逐的阿修罗，你们就是传说中的九十九鬼，我们的先祖。嘘，啊！这是我的属地，辽吉一般不会闯进来，但还是要小心。哦，我以为你们都死去了。神的寿元是由很多因素决定的，我们因为某种原因一直存活到现在，只是，一般不能轻易离开这艘船。<笑>那你的弟弟为何会跑去摧毁我们的部落？他为了寻找挑战者，而你被他看中了
啊，看中了我？没错，所以你想离开这里，只有战胜他。战战胜他？你在开什么玩笑？我是铸铁部最弱的阿修罗，你看看，我连走路都一瘸一拐。啊，怎么会？我的腿怎么了？你的弱只是假象。你不是向他证明了这一点吗？我向他证明的。那个时候，我,我要杀了你！你、啊、怎么回事？那时候我的意识忽然变迷糊了。因为你在极度的愤怒中，将自己的潜能释放出来，进入了无我之境。那是阿修罗战斗的最高境界，啊！阿修罗的生命就是战斗，所以我们的斗神五感十分敏锐，但需要学会怎么开启它。心感就是关键。斗神之心愈强，五感便愈敏锐。斗神之眼能让你马上看穿对手的实力，斗神之鼻。让你能灵敏地感应到对手的气息及方位，斗神之耳能助你接收并破解四周一切的声音信息，斗神触觉能让你通过触碰迅速掌握并了解对方。斗神五感，当你的斗神五感到达巅峰，便会形成独特的斗魂之道。那时候，你或许能打败了寂。妖姬，现在就是时机！嘿，啊啊啊啊啊、妖姬，静夜已经告诉我，你把我抓来的目的了。那个家伙又多管闲事。你唯一的出路就是战斗，别只会做逃跑的废物。我不是废物，沙罗姐姐，我要以阿修罗之名向你挑战。来吧，战斗吧！姐姐，我听你的，挣扎到底。别呀！别、啊、别杀我！我还没死吗？你已经死过两回了。你在战斗中死去，便会被复活。每当你被复活一次，身体便会出现一道伤疤作为印记，痛楚亦会随之递增。若你身体无法承受，也一样会死。你的身体现在已经开始出现反应了，打败辽寂，或者彻底死去。不，我不想死。辽寂，我来了。要将斗神无感的力量彻底释放出来。只有愤怒，让怒火把血燃烧起来。没错，我要愤怒。呀！好快的拳头！我躲开了，我的速度变快了。看见我的攻击轨迹，要躲避。前所未有的感觉，所有的事物都看得很清楚。趁机打败他！别！要痛痛死了！痛感是上一次的十倍！再再再这么下去，还不如直接死去！有鱼，你一定要撑住。你累了，休息吧。
上一个叫莹的孩子，挨到十道伤疤就逃跑了。我有紧要之事要面见王，请不要阻拦我。哪里来的残废小孩？快滚开！啊啊就有余，吵吵闹闹的做什么？王，小孩，你要见我。王，我是铸铁部萨克酋长之子石宇。哼，原来你是铸铁部的幸存者。是谁灭了你们一族？是一个长着獠牙、双臂缠绕铁链的阿修罗。继续说。那天。我与我的好朋友有余从山上赶回，发现部落已被摧毁，我的父亲拼尽全力作战不敌，而我不幸被砍掉一臂，有余还被打晕带走了。求求我，一定要解救他。够了。想起这些真令人不快。石宇，你做的很好。可以去死了！我不会认输的！我的眼睛，我的眼睛！结束了。但是，我能感受到气的流动，就想告诉我他的发力和招式轨迹。这样，有点意思了。这，只会躲是没有出路的。太慢了，记住了，要吸取教训。越来越敏感，速度变得更快。我的身上多了无数的伤疤，我变得不再畏惧了机，一次比一次更亢奋、更疯狂。终于，我感觉是时候了。感应到静一的气息就在这附近。这里是什么地方？进来飞船这么久，还是第一次走到这里。有鱼，你来了。静一，这些尸骸难道是？他们是我已逝的同伴们，曾经都是了不起的超凡斗神。你独自照顾他们这么久，一定很孤独吧？没关系，只要我们的使命完成，就能跟他们重聚了。你们的使命？你不是辽纪抓来的第一个小孩，他一直执着于。要找到一个能带领阿修罗的真正斗神，这就是你和辽纪不肯离去的原因吗？没错，你的身体在这个空间已经达到极限，五脏六腑俱损严重，这一次无法打败辽纪，你会彻底死去。有信心吗？哼、嗯，小子。看来你这一次值得我认真对待了。来吧，让我来粉碎你，别让我失望。比如你所愿。嗯、你的招式被我看穿了，蠢材。嗯嗯嗯实在是太好玩了！<笑>能够享受战斗的阿修罗才是真正的斗神，让我们尽情的玩。到我了，辽纪，我杀了你！你
。这是一个在战斗深处才能打开的领域，我看到他的拳头变慢了，去死吧！不算像样点了，继续。头盖骨碎了，拔掉你的头！我不能死！多了，姚记，刚刚你几乎杀掉我了。小子，刚才只要一接近你，我的行动就变得迟缓。你用了什么方法？我五感全开时，感官飞驰，四周似乎都停止了。你也受到了这股力量的影响，我不清楚原因，但我知道，它将令我变得无所不能。嗯、这是你独有的斗魂之道。是作为阿修罗最终的领悟，他做到了。嗯，生命就是战斗，去寻找更强大的对手。哼，那我们继续吧。嗯、这两把刀，就是我战胜九十九鬼的证明。承载着我族死去之人的意志，我要用它开创我的路。辽姬和静怡消失不见了，但我能预感，我们一定会再见的。我终于可以回去了。恭喜王，小芳，我的修罗猛毒又有了突破。嗯，那种讨厌、恶心的气息又出现了。谁呀、啊？吵死了！早啊，请问能不能施舍一点食物给我？哎，走走走，滚远点！早安、啊，请问滚。嗯。星星，好吧，我已经几天没吃东西了。又是你，等一下啊。拿拿去，以后不要再来了。谢谢。谢谢。哎，哎，哟，你们看，是他。瞧瞧，这是谁呀、啊？这不是那个不可一世的石宇吗？哎，还想躲去哪里呀、啊？忘记见到我们要怎样了吗？啊！我是飞虎，我是老七，这就对了嘛！让他之前那么嘚瑟，我可以走了吗？让人恶心的笑容，想走可以。但必须从我的胯下爬着。哼，快点，废物！爬呀，快点！爬呀，快点！爬呀！丧家犬的滋味。那是
没什么本事，就是个恃强凌弱。收拾他！回来了，差不多有一年了吧。自从那天起，中间发生了很多事。真怀念我们以前经常偷偷跑来这里玩呢。诗雨，嗯，那之后发生了什么？怎么弄成这样的？那时候我本想找王去救你，救救我，一定要解救他。够了。想起这些，真令人不快。石宇，你做的很好，可以去死了。啊、我伤残的阿修罗命运是悲惨的，尽早离去是最好的选择。就由我。亲自赐予你这份慈悲吧，我，请给我战斗的机会，让我在成人祭上领取荣耀，且最后，让我按自己的意愿离去。王答应了，我也死里逃生，存活到了现在。不过阿修罗一向厌恶伤残的同伴，我终于体会到了你之前的感受。幽月，你跟以前不一样了。是怎么回事、啊？我被僚机带到了一艘飞船里，为了离开那里，我必须不断和他战斗，重复死亡。最终，我打败了他。你变强了，真是太好了。你说那颗最亮的星星，会不会就是爹呢？那旁边的那颗，也许就是姐姐。幽玉，这条古链。是我第一次战斗迎来的战利品，这么多年我一直带着它激励自己。现在我想把它送给你，可这是属于你的荣誉，我怎么能？这些都不重要。经过这么多事情，能再见到你，我便想把它送给你。那就等我们一起通过成人祭回来，我再接受这份礼物吧。楚王的成人祭快到了，你有什么打算？从前一直被称赞是天才，我以为自己会成为最出色的阿修罗斗士。可如今，我将会在成人祭上领取荣耀，成为最暗淡无光的一颗星星。石宇，不用怕，我不会让任何人伤害你。是吗？觉得自己变强了，想反过来照顾我吗？你这样伤害了我的尊严。我我我不是这个意思。忘了吗？这是你以前喜欢说的，<笑>总弄到你了吧？跟你闹着玩的，谢谢你回来找我。诗雨，你是我唯一的朋友，千万不要气馁啊。嗯，我们永远都是朋友。阿修罗就是太看重战斗了，要解决问题不是只靠战斗。你想到办法了吗？我会用自己的方式，自由的活下去。今晚我们就在这儿过夜吧。好啊。幽玉，谢谢你回来找我，但我想最后再为自己努力一次。这是我唯一能做的事。再见了，我的朋友。嗯。啊！啊！诗
雨呢？诗雨这么早，去哪儿了？石宇会不会来这儿了？哎，你们看到了吗？前面有罪犯被处刑啊！听说他向王提议取消成人祭，真是异想天开。妄图改变阿修罗传统，这是挑战王的权威，死有余辜。这种残疾的孩子，怎么可能活得过成人祭？道士那场上也是被人杀死。志宇，志宇，小鱼，住手！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。我会用自己的方式，自由的活下去。下雨了，走走走，回家了，回家了。是你的错，我一向认为生命是自由的，没必要为了传统而死。我有过风光的时候，即使最差的日子也会用自己的办法解决。我不想依靠你的照顾而活，这是我最后的尊严。九月，你为什么而哭？是因为失去我这个朋友，还是因为我走的路没有如你所愿？我，我不知道。九月，看到颓废的石宇。是不是感觉和以前的自己一样？你自觉脱胎换骨，可以拯救他、照顾他。你想弥补过去的自己，只是希望自己被需要。不是，我没有。你哭，是因为自己又变得不重要了。总是把希望寄托在别人身上，你只会更加空虚。你已经不是以前的你了，你在期待什么？我很愤怒，我想发泄出来，我不想再压抑自己。你还在等什么？去把你心底的愤怒告诉全世界，让他们流血吃他们的肉。没错，我要让所有人知道我的愤怒。这不是有余吗？居然还有胆来参加成人祭，哼！倒是比石宇那个废物强点儿。那个废物啊，没胆量参加，还敢提议取消成人祭，被王处死，真是便宜他了。那样的废物，死了也是活该。<笑>今天就要取下你的头颅，把上次的账一起算清。这下事情变得好玩了。今年的战士们水准很高呢，有实力的战士，我会尽早的从战斗中抽选出来。爹是用斗神之眼看出来的吧？哼哼，我只需要看一眼，便能知道阿修罗的斗魂实力。嗯、那个白发的少年呢？嗯，这么奇怪。爹，怎么样？我的斗神之眼竟然看不到任何讯息，这孩子的实力都低。连爹也无法看穿他的实力，感觉他和以往其他战士不太一样。今天就是苦度一年一度的成人祭，在苦王的统治下，所有适龄的战士都已聚集于此，你们将通过阿修罗最严酷的考验。获得在场所有斗士的认可，未来孤都的精英斗士们将在这里诞生，失败者将化作星星，在天上一直照耀着大家。这就是阿修罗的传统，战斗是生命，生命是战斗。每年都是同样无聊的开场白。哎，你听过他的传闻吗？哼，收受贿赂
，让考生合格的事儿，早就不稀奇了。他中途截断过的几个考生，表现平平无奇，但却是大族之子，有些奇怪啊。他处于戒备状态，是什么让老狐狸感到压力呢？让我看看啊！啊，注意那个。发病了！那个废物竟敢打断法官的发言！啊啊啊！瞬间凝固了，冷气太低的斗室，甚至看不到是怎么发生的。好好看着吧，石宇，你因这个成人妻而死，我要用这里的鲜血为你祭奠。的修为，甚至无法看穿这可怕的一刀。你这个臭小子，犯了重罪！你这是在公然挑衅和搅局！淘汰弱者，留下强者，不就是成人计的规则吗？认为我有罪的，就出来挑战我，赢了才有资格定我的罪。是这小子太狂了，快上去教训他！就是，就是，就是，石宇，我们一起作战吧。不朽未干的小子，报上名来！铸铁部的有余和石宇，我是一年前被摧毁的那个部落。有余，石宇。很好，那就送你去团聚吧。两刀就杀死了那个一等斗士。小小年纪，实力深不可测。嗯，是啊，实在不可思议。这是我的杀人不眨眼，太可怕了！快去通知王。所有人都在谈论我，这种感觉真好。不要停下，再大声一点吧！啊啊、还有谁？连战几天几夜，我们所有挑战者都被杀死了。这小子简直是怪物！他真的好强，不过事情会这么顺利吗？便是有余。是我，我能亲自出手吗？这小子完了！还以为会是个凶猛粗悍的家伙，不过这小身躯深藏的杀气很大。这把双刀，原来你就是去年被辽记掳走的小孩。我也知道他。想起这些真令人不快。小鱼，让我摸摸你可以吗？唐一等斗士，生出你这样的混账儿子！爹，我只是想做个女生。还嘴硬，我打死你这不足之耻！绝对不会屈服的。爹，你
。娘，叔父们，你们看，以后我不再是男孩子了。啊啊啊感觉重获新生了，英娥，你这是做什么？他疯了！嘿，嗯，怎么看起来不高兴啊？我要杀了你的怪胎！怪胎！我要和我自己的意愿而活，轮不到你管！呀！啊我全把他们都杀了！现在，现在没有人能制造我了。小子，绝情真我的这种感觉不错吧？你是谁？一个可以让你破釉成蝶的人。我不行，就就放过我！才十回就撑不住了，没用的废物！英，你是个资质极高的天才，只要坚持下去，你一定可以打败辽纪的。你去死吧！离开这个鬼地方！就我要自由，没人能阻拦我。看过的死亡次数竟然那么多，斗神无感真是个方便的东西。我们已经完全了解彼此。王跟我一样，经历过死恋。没错。我们都是被命运遗弃的异类，满身怒火。所以，我做出裁决：你以阿修罗的正义为由杀人，无罪。竟然宣判他无罪！王这么轻易就做出了判决。有鱼，我喜欢你。不过，我很好奇。能通过辽纪变态修炼的阿修罗是怎样的？石宇就是被你害死的，我要替他报仇。不过如。战斗的方式可不止一种，我的毒功万中无一。怎么可能？除了我的毒液，青山，失毒者的血必能解毒。你的毒失效了，可恶！不过如此。去吧。厉害，这些毒液还能化为有形植物攻击。绝不认输！
不会认输的，我要打败你！傻瓜，刚才我只是跟你打个招呼，谁要跟你拼个你死我活的？你害死了石宇，我要替他报仇！<笑>杀死你朋友的不是我，是他自己的选择。阿修罗的规则如此：强者生存，弱者逃脱。<笑>你的朋友石宇成就了你，你回报他的方式就直动乱砍人吗、啊？我讨厌浪费自己本事的家伙，你尝试与我站在同一高度如何？啊、王，竟然阿修罗要出现新王吗？三王鼎立的局面又改变了。王的称号是打出来的。你先去跟其他两王打个招呼，用你的实力去得到他们的认可后，便可去中立地议事厅提出申议。记住，战绩就是一切。等你累积够战绩，便自然会有追随者，成为新的阿修罗王。觉得我该怎么做？你以前总会给我很好的建议。有鱼，诗雨，我很想念你。没我在，果然是不行的。说说看吧，遇上什么麻烦了？他在跟谁说话？你说过，阿修罗太过看重战斗，反而抹杀了其他的可能。我们都经历过阿修罗残酷的现实，如果规则可以改变，也许我们的命运会有不一样的结果。啊，他要改变阿修罗的规则吗？你愿意去尝试吗？嗯，如果不能改变规则，那就由我来制定新的。嗯，那就大胆的去做吧，我会支持你。由于，接下来的路可能会很艰难且孤独，但变成星星的我，会一直陪着你走下去的。诗雨，你不要走。刘云，只要你不把我忘记，我便一直活在你心里。诗雨，未来的路还很长，你别太难过。我，我只是觉得，你好像需要一些安慰而已。我相信你一定能够做到的。那就先去会一会其他的王。嗯、出现了我遇见的第四位阿修罗王，他将会降临在苦王枯都之中。如你所预见的。第四位王降临后，阿修罗将重返天界吗？我不知道这是否会发生，但这位新王会成为关键角色。当然，没有你也是不行的。王有兴趣会一会这位少年吗？若如命运所言，那我们必会相见。我倒是很想快点见见这位年幼的王者呢。你们敢对天神如此不敬，会不得好、啊！再吵闹就扒了你的皮！王，这些都是今天新抓到的天神。嗯，就你了，走！你们带我去哪儿？果然，肉要够新鲜才会可口。王可知道了枯都成人寄生的事？怎么了？据说出现了一位非常厉害的阿修罗少年，还没有挑战者能打败他。嗯，出生的猛虎吗？王对他有兴趣吗？那我们去打探一下。哼，不用，会有人更心急的。去把剩下的肉都分了吧。
。大家要更努力抓天神给我吃肉。我等威龙王一定会杀尽所有天神